मैं हूं मंजू मित्तल आज हम बनाएंगे पनीर ब्रेड पकोड़ा इस पकोड़े के लिए हमें बैटर चाहिए और उसे मैं पहले बना कर रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा पाँच मिनट पहले बना देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से राइज हो जाएगा यानी अच्छे से मिक्स होकर थोड़ा फूल जाएगा तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे तो यहाँ मैं ले लेती हूँ दो बड़े चम्मच बेसन साथ में डाल देती हूँ एक चौथाई चम्मच सॉल्ट हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद हो आप डालें बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक चौथाई चम्मच गार्लिक पेस्ट हमने इन सबको मिक्स कर दिया यहाँ मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच सोडा सोडे से ये बहुत अच्छे फ्लफी बनेंगे अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे मैंने हाफ कप पानी डाला है बहुत गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए बट एकदम से पतला भी नहीं चाहिए आधा कप पानी सफिशेंट है हमें और रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें पानी डालने की अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं चाहिए और अब मैं इसे पाँच मिनट के लिए एक साइड में रख देती हूँ अब हम गैस ऑन कर देते हैं ऑयल गरम करते हैं एक साइड में ऑयल गरम होगा तब तक हम पकोड़े की तैयारी करते हैं मैंने यहाँ पर छः स्लाइस ब्रेड के लिए हैं ब्रेड के साइड्स कट कर देती हूँ ये देखिए जी हमने ब्रेड के साइड्स को कट किया है आप इन साइड्स को फेंके नहीं इनको आपने धूप में सुखा कर ब्रेड क्रम्स बना लेना है आप हमारी रेसिपी देखते जाइए ये ब्रेड क्रम्स आपके बहुत सारे रेसिपी में यूज होगा ये देखिए जी मैंने तीन तीन स्लाइस ब्रेड के दो पार्ट ले लिए हैं यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लेना है थोड़ा सा मोटा स्लाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मोटा पतला पनीर लेना चाहे आप ले सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रेड लिए एक स्लाइस पे मैं लगा देती हूँ ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी की रेसिपी देखने के लिए आप हमारी चटनी वाली वीडियो जरूर देखिए अच्छे से हमने इस पे ये ग्रीन चटनी लगा दी है बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे लुक अच्छा नहीं आता पूरी एक लेयर हमने इसमें ग्रीन चटनी की लगाई है अब हमने दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर दिया है दूसरी लेयर लगा देती हूँ मैं कैचअप मैंने यहाँ पे रख देना है पनीर का स्लाइस इस पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला ताकि ये बहुत फीका फीका ना लगे और अब मैं इसे अगेन एक और ब्रेड से कवर कर देती हूँ हम इस पूरे ब्रेड के स्लाइस को भी इसमें कवर कर सकते हैं बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने इसके दो स्लाइस कर लिए और अब आप डिप करोगे तो बहुत ही आसानी से भी डिप होगा ये देखिए जी बहुत ही आसानी से आप इसको डिप फ्राई कर पाएंगे हमने इसे बहुत ही अच्छे से पूरे बेसन में कवर कर लेना है बहुत गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए आप इसे आराम आराम से कुक करेंगे ताकि प्रॉपर क्रिस्पी बने अगर आपने बहुत ही गरम गरम ऑयल में इसे डीप फ्राई किया तो ये एकदम से कलर ले लेगा बट अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है ये देखिए जी बहुत ही आराम से आपने इसे टर्न करना है एक साइड से ये क्रिस्पी हो गया है हमने इससे दूसरे साइड से डान कर देना है बोथ साइड से अच्छे से क्रिस्पी होगा हमें इसमें बहुत सारे पीसेस नहीं डालने हैं क्योंकि ये काफ़ी हैवी है तो बहुत सारे पीसेस डालने से कई बार थोड़ा रिस्की हो जाता है तो आप आराम आराम से डीप फ्राई करेंगे ये देखिए जी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी तैयार हो गया है अब हम इनको किचन टावल पर निकाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल आपके पास नहीं आए अब मैं इनको सेंटर से कट कर देती हूँ स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा चाट मसाला इसे ये और अच्छा और टेस्टी लगेगा ये देखिए जी हमारा पनीर ब्रेड पकोड़ा तैयार इसे आप सर्व कर सकते हैं ग्रेन डीप और केचप के साथ रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें